ഒട്ടുമിക്ക വീടുകളിലും എ സി ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയെന്ന് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്കും അത്ര ധാരണ ഉണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല ഇന്ന് നമുക്ക് അതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുൻപ് ഒരിക്കലെങ്കിലും പെട്രോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വീണിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടാറുള്ളത് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതായത് പെട്രോൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീണ ഭാഗത്തുള്ള ചൂട് വലിച്ചെടുത്ത് ആവിയായി പോകുന്നു അങ്ങനെ ആ ഭാഗത്തെ ചൂട് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കവിടെ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് എ സിയിലും നടക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി ഒരു എ സിയിൽ അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് കമ്പ്രസർ രണ്ട് കണ്ടൻസർ മൂന്ന് ഡ്രയർ നാല് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് അഞ്ച് ഇവാപ്പറേറ്റർ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് കമ്പ്രസർ ഇതിൻ്റെ ജോലി എന്തെന്ന് നോക്കിയാൽ ഇതിലുള്ള ലിക്വിഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒഴുക്ക് നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ജോലി കമ്പ്രസറിനെ പോലെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇതിനുള്ള ഗ്യാസ് അഥവാ റെഫ്രിജറേറ്റ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ ലിക്വിഡിൽ നിന്നും ഗ്യാസ് ആകാനും തിരിച്ച് ഗ്യാസിൽ നിന്നും ലിക്വിഡ് ആവാനും ഇതിന് കഴിയും കണ്ടൻസറിൻ്റെ ജോലി എന്തെന്ന് നോക്കിയാൽ ഗ്യാസ് ഫോമിലുള്ള റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ തണുപ്പിച്ച് ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ ആക്കുകയാണ് ഡ്രയർ എന്നത് റെഫ്രിജറൻറ്റിൽ ഉള്ള മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റിനെ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ പ്രഷർ കുറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസാണ് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ള റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ ചൂടാക്കി ഗ്യാസ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണമാണ് എവാപ്പറേറ്റർ ഇതെല്ലാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വിശദീകരണമാണ് ഇനി ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എ സിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം എ സി ഓണാകുമ്പോൾ കമ്പ്രസറും ഓണാവുന്നു അങ്ങനെ കമ്പ്രസർ ഓണായി റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് എ സിയിൽ ഗ്യാസ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഗ്യാസ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലും ഹൈ പ്രഷറിലും ഉള്ളതായിരിക്കും ഇത് നേരെ കണ്ടൻസറിലേക്ക് അതായത് വീടിന് പുറത്തുള്ള ഗ്രില്ല് പോലുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ എല്ലാവരും ഒരു ഫാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ ഫാൻ ഇതിൽ നിന്നും ചൂടിനെ പുറം തള്ളി തണുപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഗ്യാസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുകയും ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ഓർക്കുക അപ്പോഴും പ്രഷറിന് കുറവൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഈ ലിക്വിഡ് ഡ്രയർ വഴി എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ വെച്ച് പ്രഷർ കുറയുന്നു ഈ പ്രഷർ കുറഞ്ഞ തണുത്ത ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ള റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഇവാപ്പറേറ്റർ കോയിലിനുള്ളിലേക്ക് അതായത് മുറിക്കുള്ളിലുള്ള യൂണിറ്റിലേക്ക് വരുന്നു അതിൽ ഉള്ള ഫാൻ മുറിക്കുള്ളിലെ ചൂട് കാറ്റിനെ ഈ ഇവാപ്പറേറ്റർ കോയിലിലൂടെ കടത്തിവിടുന്നു അപ്പോൾ ആ വായുവിലുള്ള ചൂട് സ്വീകരിച്ച് ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ള റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഗ്യാസായി മാറുന്നു തൽഫലമായി തണുത്ത കാറ്റ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഇങ്ങനെ ഗ്യാസായി മാറിയ റെഫ്രിജറൻറ്റ് തിരിച്ച് കമ്പ്രസറിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ പ്രക്രിയ തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് മുറിക്കുള്ളിലെ വായുവിനെ എ സി തണുപ്പിക്കുന്നത് ഇതാണ് എ സിയുടെ പ്രവർത്തനം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു തുടർന്നും ഇതുപോലുള്ള അറിവുകളുമായി വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക